gaixo egun hon. Gaur, pluralaren inguruan, hitz egingo dugu. Oso zabaldua da euskaraz, plurala ak batekin sortzen dela. Adibidez, sale, que quiere decir aficionado o amante, plurala saleak. Horarte ulertuta. Baina, zein da saleak, saleek eta saleoken arteko desberdintasuna? Irura kaldira plurala. Ak, ek, ok, pero esto qué es? Aster de Sagumada, adividea que era villita. Animali en salebat, es agutudut, lantokian. Animali es animal. Animali en sale, amante de los animales. Bat es uno. Es agutu es conocer. Es agutudut, he conocido. Lantoki es lugar de trabajo. Así que, animali en salebat, es agutudut, lantokian. He conocido un amante de los animales en el lugar de trabajo. Eta ea ea. Horrela idazte madut, animalien saleak ezagutu ditut lantokian. Ikusi zer aldatu den. Animalien saleak, amantes de los animales. Y también cambia ditut. Si he conocido a una persona sería ezagutu dut. Pero como he conocido a varias personas sería Esagutu ditut. Verás, animalien saleak, amantes de los animales. Eta no será da ok. Adivides, animalien saleok. Va urbileko plurala adirazi nahi dugunean. Hau da, gugeu plural horretan sartzen garenean. Adivides, animalien saleok sensibilitate berezia dugu. En el caso de animalien saleok, nos referimos no a los amantes de los animales en general, sino que nos incluimos nosotros mismos en ese grupo. Así que, animalien saleok quiere decir nosotros los amantes de los animales. Bueno, y termino con la traducción. Animalien saleok sensibilitate beresia dugu. Nosotros, los amantes de los animales, tenemos una sensibilidad diferente. Orarte ulertuta. Ak eta oken arteko desberdintasuna ikusi dugu. Eta noiz erabiltzen da ek, adibidez animalien saleek. Kasu hortan, nor eta norken arteko desberdintasuna ulertzea beharrezkoa da. Orain dikez baduz ulertzen desberdintasun hori, kanalean pare bat bideo ditut nor eta nork kasuen arteko desberdintasuna azalduz. Hori ikustera gonbidatzen zaitut. Hala eta guztiz ere, adibide simple bat ikusiko dugu. Animalien saleak etxera etorri dira. Animalien saleak los amantes de los animales. Etxe es casa, etxera a casa. Etorri es venir, etorri dira han venido. Animalien saleak etxera etorri dira los amantes de los animales han venido a casa. En este caso, el sujeto y las personas que reciben la acción son las mismas. Son los amantes de los animales los que han venido a casa, no otros, los amantes de los animales. Así que con ak es suficiente para hacer el plural. Eta urrengo adibidean ser. Animalien saleek kalea erredute. Erre es quemar. Erredute la han quemado. Kale es calle. Kalea la calle. Así que animalien saleek kalea erredute. Los amantes de los animales han quemado la calle. En este caso, los amantes de los animales han hecho algo sobre otro objeto, sobre la calle. Sí, sí, la han quemado. Así que en vez de decir animalien saleak kalea erredute, decimos animalien saleek kalea erredute. Ya que los amantes de los animales no han recibido la acción, sino que han realizado una acción sobre otro objeto. En este caso, sobre la calle. Eta plural egiteko beti erabiltzen alda ak, ok edo ek. Ba, ikus dezagun adibideu. Una casa, etxe, bat. Dos casas, bi, etxe. Y no debería ser bi etxeak. Vamos a ver, utilizaríamos bi etxeak en este caso. Fíjate bien, eh. Se han vendido las dos casas. Bi etxeak 
saldu dira, las dos casas, bi etxeak. Pero si queremos decir se han vendido dos casas, bi etxe saldu dira. No tenemos que utilizar ak. Otro ejemplo. Bi lagun joan dira. Han ido dos amigos. Bi lagunak joan dira. Han ido los dos amigos. ¿Ves la diferencia? ¿Podríamos utilizar en vez de echeak echeek? Pues claro que sí. Bilboko echeek teiatua beltza dute. Las casas de Bilbao tienen el tejado negro. Pero lo que tiene negro es el tejado. No son las casas mismas las que son negras. Así que el sujeto y el objeto sobre el que recae la acción son diferentes. Así que en este caso sería echeek. Esa es la diferencia entre el nor y el nork. Beste barik, bideoa gustu gizan baduzu, eman like bat, arpidetu eta elkarbanatu. Ondo izan eta agur!